天，喧嚣海岸，又想起仲夏的夜晚。我和你丝丝点点的情感，却不再那么平凡。春来冬去，步履不停，留下存在过的证明。时间的流去，慢慢也会开始着急，不想要错过沿途风景。沿途的风景，存在我的证明。耀眼的你，梦中的你，是我奋不顾身的勇气。空中美景不可思议，转身看到少年身影，竖起这美好的风。直到那回声是花絮。不要抢别人的东西，又有什么意思？还记得我们第一次见面吗？在宿舍水房。那你找过行政处的丁处长吗？想要考学出去，必须得通过他。我找过他，他说考试可以，但是能不能考上还得看自己。厂里每年考学的名额那么多，我们又不是你死我活的关系，为什么偏偏针对我呢？你错了。厂里留给工人的名额本来就很少很少，我求了丁德忠很久，付出了很大的代价，他才同意给我一个名额。可就在前几天，他突然反悔了，说这个名额被一个干部抢走了。我打听过了，今年要考出去的人只有你，我们工人的名额本来就很少，你为什么还要来抢？你的良心是被狗吃了吗？那你恨错人了。抢你名额的人不是我，不是你，还能是谁？是丁德忠的良心被狗吃了。但无论如何，你这样做，都解决不了任何问题。算了，你走吧。你能不能快点？我这还等着办公呢。催什么催啊？要不你来修？你看人家好修吗？干嘛呀？造反呀你啊！我自个儿要能修，我还用着找你啊？你自己看看，这像是你说的被小孩画的吗？怎么那么像打架打的呀？来来来来来，你看这儿，指甲印儿。我怎么感觉像是女人抓的呀？别胡说八道啊！怎么了，丁处长？你至于吗？跟你开个玩笑？有开这种玩笑的吗？丁德忠，你不得好死！你今天要是不给我个说法，我就从这跳下去！千万别跟别人说你今天看见过我啊！记住了啊！我的话这么准吗？这要真跳下来怎么办呢？赶紧救人呐！我们也没法救呀、啊，人阿芳都指名道姓了，得丁德忠。这老话也说得好，解铃还需系铃人嘛，对不对，大伙儿？喂，阿芳，不要冲动啊！你的问题。厂领导一定会解决，啊，要相信，要。他要告就是厂领导，你还在那领导领导，你知道啥事儿呢？你干脆上去把他推下来呗！闭嘴！真会耍，这两个人能不能少说两个人？好好好，大家安静，闭嘴！救人是第一位的
。阿峰，我们谈谈吧。你今年多大了？啊，二十四啊。二十四岁的人怎么还爱闹别扭呢？你要相信，厂里是绝对不会亏待你的，会为你说话的。厂里。绝对不会因为这点小事就毁了你的前途，我们也绝不会允许谁来伤害你，不管他是什么身份。还像个人话。如果有谁要在厂里胡作非为，我毕志刚第一个不答应。我第一个不答应。安静，安静，我说话都安静。安静，我没。你怎么听？嫂子，我求你了，你先别说话啊！少说两句。我说多吧。保卫科的维持秩序，快快快快快！啊，阿、啊、宝。行了，那行了，行了。哎，大家听我说啊，谁在这儿胡作非为呢？是他，他胡作非为的呀！他在这儿污蔑我们家老丁的，不知道是谁还是？你听他污蔑，我没有污蔑他，没有污蔑他。好好好，你没。我能，他怎么在上面？阿芳，你先别冲动。你们怎么过来了？你们回去，这下一步就掉下去。我们可以给你作证，真的。周三晚上在行政楼办公室的是你吧？我当时以为我看错了，但是我现在全明白了。我们真的看到了，我们相信你。我们一定可以帮你讨回公道。你可以相信我们的。你把手给我定得住！小鹿，你撒谎呢？你知不知道？他撒谎呢？他撒谎呢？哎，行行行，行了行了，看什么看呀？什么好看的呀？上半身来磨洋工，撒吧撒吧撒吧撒吧撒吧！是，你那么大声干嘛呀？哎，我，我问问阿芳伤得重吗？他没事。有我陪着呢，那你呢？你有没有受伤啊？关你事儿吗？你赶紧回去上班。你上不上班不重要，重要是你别受伤。我受伤了呀！不是，那怎么哪都有你呀、啊？啊，你来这儿干嘛呀？毕秘书，你把所有人都关心了一遍，我你怎么不关心关心我？这这这这这这这这这这这这这这，这可行。你那天明明什么都没看见，刚才怎么还站出来了？因为我知道，就算我不出来，你也一样会跳出来的。你还嫌在厂里得罪的人不够多？你不也一样吗？彼此彼此。反正丁德忠那个老混蛋，我早就看得不顺眼了，刚好趁这个事给他个教训。反倒是你，你不是说你是个自私的人吗？怎么关起闲事来了？不过话说挺神奇的，前两天我还在商量着怎么抓到暴露狂，今天就在想着怎么帮他。是啊，还真挺神奇的。咱俩前两天还因为这个事不共戴天呢，现在统一阵线联盟了。嗯。大夫。大夫，阿芳怎么样了？没什么大碍，住院观察几天。好吧。那你先回去吧，别担心了。这几天我照顾他。嗯，都说人在做天在看，可有的时候啊，老天爷也是个睁眼瞎啊。哎，哟，大英雄回来了。陆小璐，英雄救美
，风头出尽呐。不过我问你，这个丁德忠跟阿芳的事儿，你真的要出来作证吗？废话，不是怎么了？你们一个个的。那我问你，如果后面厂办要你出来做证明，你敢不敢？那我问你，小陆。要是闹到法庭了，你敢不敢？要是厂里护着丁德忠，把你开除了，你敢不敢？哼，我有什么不敢的呀？不是小鹿，我觉得大家担心的也没错。丁德忠在厂里这么多年，肯定不是白干的。你跟他这么硬刚，以后还混不混了？不是李光南，你怎么胳膊肘往外拐啊？我胳膊肘子没往外拐，我肯定站阿芳啊。不过你要是把丁德忠给告了。撅嘴会很为难啊，师傅，这事你怎么看？爷们儿，这事儿水深了去了。喂，妈，我今天就去市工会办了点事儿，你就给我反了天了，你赶紧给我滚回来！妈，生气了。哎，妈。您不让我滚回来吗？我滚回来了，来吧。你过来。哎，你妈让你干嘛你就干嘛啊，不反抗。来，把这个签了。道歉书。本人陆小璐。在危急关头，为挽救工厂同事刘芳的性命，我不得不谎称看见丁德忠处长欺负了他。妈，这什么意思啊？我没谎称。继续念。念，继续念。丁处长为人公正，一直以来为工厂鞠躬尽瘁、无私奉献。但事出突然，我为了救人性命，才出此下策，说了一个善意的谎言。因此损害了丁处长的声誉，实为不该，请丁处长原。妈，这什么意思啊？我再说一遍，我没有说谎，这什么玩意儿啊？签不了。什么玩意儿？你话说的挺脆生啊，这是保你命的玩意儿。你把丁德忠给得罪了，他要是把你给开除了，以后哪个厂敢接收你啊？你是要到街上去当盲流吗？我就算当盲流，我也不给丁德忠道歉。好，行，你呀、啊，你就到街上去当盲流。哎，你连我这个妈你都别再认了，以后你的事儿我不管了。爸，妈，你们从小就教育我，做人不能黑白颠倒、是非不分，对吗？怎么，都是说着玩的吗？呃，怎么说说着玩的呢？啊？我们的家风是从你爷爷的爷爷传下来的啊！我们一定要至诚至信，对吧？啊，什么意思？你们爷儿俩这一唱一和的，就我不是人是吧？就我这个当妈的是坏人是吗？我一人做事一人当，这字我不签。哎。你也长大了，男子汉就应该快意恩仇，除强扶弱，这才是我弟弟。哥，这么说你支持我？但也有句话，叫“时时务者为俊杰”。厂里这笔烂账算不清楚，就算你今天站了出来，也改变不了什么。你怎么跟我爸说的一样啊？现在站出来，至少还能还阿芳一个公道。要是当缩头乌龟的话，那和丁德忠那个王八蛋有什么区别啊？陆小璐，你好正义威风啊！我舅舅是王八蛋，那我是什么？你怎么来了
我叫他来的，沈娘急得上火，我也没办法。坐。说吧。说什么？你哥说你会为了昨天的事跟我道歉，我才来的。道歉？道什么歉？污蔑我舅舅，打了我舅妈，害我丢了面子。小舅嘴儿。你舅舅是什么人？你自己心里还不清楚吗？再说了，你脸又没放我兜里，我怎么可能丢你的脸啊？陆小璐，你就喜欢欺负我是不是？我到底哪里得罪你了？就因为我舅舅是丁德忠，你们都讨厌我，你们都看不起我。哎，你别这么说，你是你，他们是他们，我没把你跟他们混为一谈，我也没有瞧不起你。刘小璐，你听我一句劝，你不要再去为阿芳说话了。你空口无凭，你去跟我舅舅舅妈道个歉，然后我再帮你说说话。他们要是还不同意的话，我就我就撒泼我耍赖，我大哭大闹。陆小璐，我是为了你好，你不道歉的话，你就被开除了。我不想你被开除。我知道，你是为我好，但今天我也把话跟你说清楚，就算我被开除。这件事我也不会妥协。陆小璐，好你个陆小璐啊！油盐不进，油盐不进。丁处长，你来干嘛？啊，我就是来看看阿姨恢复的怎么样了。小小的礼品。他很好，我不好。呀，看来阿姨还是误会了呀，误会。嗯，坐吧。说你内心出了很大的力啊！在阿芳失去理智的时候，说了很多宽慰的话，才没酿成大祸。分内之事，我之所以答应帮他说话呀，前提是他说的必须得是真的。如果造谣生事，伤害别人，那同样也是不能被允许的呀。那你觉着，他说的是真话吗？怎么可能？大家都很清楚，阿芳疯了，他说的都是疯话，疯了，嗯，严重的妄想症，大家都这么觉得，只有这种可能。说的对呀、啊，可恨那陆小璐还在火上浇油。哎呀，你说我也没得罪赵丽珍呢，为什么他儿子总是跟我过不去呢？陆小璐那不是疯，那就是纯坏，你知道吧？造谣生事，居心叵测。不就得办了？你说，我这往后该怎么办？这精神病可是很严重的病，咱不能乱说，咱得有证明。证明？哎，白医生可以开这个证明啊。梁兰这孩子呀。文化水平还是够高，可就是有点是非不分呢。丁叔叔，您相信我，只要您同意，这事儿交给小侄子去办。你搞得定？哎，我跟他关系特别紧密。可以啊，小子啊，连这冰山美人都搞得定，前途无量啊！啊，行了吧？哎呀，哎呀，你打算怎么搞定的呀？这个止痛药，你要实在受不了，就可以吃一粒，但是一天不能超过三粒。白医生，对不起，我之前还那样对你。没事了，都过去了。前年统招，我考试已经过了。定德中把名额给了冷眼车间主任的儿子，硬生生把我给扣下。
。去年，我再考，再过线，他又说厂里没名额。后来我才知道，名额是给了财务处长的儿子。有一天，他来找我，问我今年还要不要考。我说考啊。他说，光靠笔头考是没有用的，一辈子都考不出去的。要想考出去，就必须得先过他这关。我一再的拒绝他，可他就是对我阴魂不散。结果我发现，今年的名额又给了关系户，我就去找他闹，他让我别多事，我又不敢得罪他。我想来想去，我只打听到今年要考出去的人是你，我就以为那个关系户他就是你。我，我是没有办法，也不知道要怎么办。才干，这种糊涂的事，好麻烦。不要怕，这些人欺负你啊，他们其实也没有多强，你要反击回去，谁赢得过谁还不一定。你都打扮愚人欺负我了，你还怕你老男人？嗯。嘿，我来的时候人家还好好的呢，怎么你一来就哭成个大花猫了？你怎么在这儿？小鹿是来照顾我的，这些书就是小鹿从图书馆给我带来的。哟，都在呢。阿芳，我代表厂里来看看你，啊。啊。呀，你可得好好休息啊！你这个时间什么也不要想啊！你有什么事儿你就跟我说，我一定尽力帮你来解决。呃，白兰，你跟我出来一下，我正好有个事要找你。在这儿说呗。这儿，啊、影响人家休息，咱们出去说。什么？开精神病证明？是啊，现在这个事儿闹得可太大了，这是最好的解决方式，而且对阿芳来说也是一种保护。哎，你知道，厂领导知道这件事儿之后非常生气，想直接把他给开除了。所以我觉得，如果咱们给他开个精神病证明的话。证明他是个疯子，疯子说话又不用担责任，是不是？而且，他得了这个病，厂里反过来还得养着他，这不是保护史吗？你可真是一个负责任的好干部。嗨，分内之事。我只是一个小小的厂医，我没有资格开精神病证明。哎，这不打紧，你只需要帮他在厂医务室给开一个，其余的交给我来办。那我要不开。又有什么问题吗？厂里连个清醒的工人都保护不了，还能保护一个疯了的工人？好吧，本来我不想告诉你的，那既然如此，我就把丁处长的原话转告给你，你可以参考一下。丁处长说，白兰是个非常优秀的女同志啊，只不过呢，在处理事情的方式上有一些问题，就像之前她在学校里顶撞了领导，啊，还动手打了人，受到了处分。才被分配到我们这个小地方来。那他如果在我们这儿依然有什么不适应的话，随他去。天高任鸟飞，留不住的就不要强留。我给你翻译一下这段话，意思就是，如果我不开精神病证明的话，那我就走。这不是我的意思，我是为你好。我想，我，我想让你知道这件事的严重性嘛。厂里啊，到现在都还没下来结果，不会是让护士得到重吧？嗯。我怎么听说是这个阿芳她自己上不成大学，故意往这个丁德忠身上泼脏水呢？听风就是雨，你怎么不去搞情报啊？啊，这么多年丁德忠人品谁不知道？就出去吃个饭都要找机会摸你服务员的手
，老婆不知道揍他多少次。那厂里会怎么处理这事儿啊？警察办案啊，也得有个证据。就这事儿，有冰小路这一句话、啊，我估计这事儿啊，不了了之。对啊，那不能这样啊，对阿芳太不公公平了。平时怂得像个软冬瓜，没想到关键时刻还挺正义啊。没有没有，今天的卤猪脚，都给你。嗯，谢谢阿英。哎，小陆，你有什么想法？只要你一句话，老娘第一个干死丁德忠。我说你一姑娘家家，你给谁冲老娘啊？我那么一说，吃饱了没？吃饱了，吃饱了，吃饱，吃饱了啊！嗯嗯，各回各家，各找各妈。哎，好嘞，吃完。谢谢师傅。好，走了，师傅。嗯，我哎，猪头儿。特别好，开一点。哟，放下。嗯，不只喝一杯吗？我嗨，就就这么一一点儿，我们爷儿俩来来来，师傅，走一个。哎，哎，哎，陆，你对丁德忠这事儿怎么看？能怎么看啊？咱维修班这么多榔头，这么多锤子，我就不信还砸不死一两个害虫。行，就说你这句话，臭小子，你这徒弟我没白认。遇见不平的事儿，拔刀相助，不管他是阎罗殿，还是凌霄宝殿，咱都给他砸得稀巴拉的。不过，师傅告诉你啊。你是块材料，是块好钢，你得拿自己当回事儿，懂吗？好钢啊，就得用在刀刃上，遇成事儿了不能急，急办不成事儿，有时候还能伤了自己，明白吗？你这话什么意思啊？难道我们能坐视不管？老牛皮什么时候变成橡皮了？你年轻时候那气象哪儿去了？不都给你了吗？要我说，就是阿芳性子太弱，丁德忠要是敢欺负我，我第一个拿刀砍他。瞧把你能的，你还真敢砍他是怎么着？有什么不能砍的？你，阿英说的对呀、啊，砍啊，有什么不能砍的呀？不是，我跟你说，你们俩，哎，师傅。不是，先走了啊！不是，哎，师傅走了。先，行。但愿你听明白我说的话。嗯，我。你要的精神病证明。你你怎么？你要是早这样的话，咱们上次也没必要吵架的呀。我仔细想了想，你说的话确实没错，我也不想有事儿。只不过我是一个小小的厂医，这个只能作为参考，不能作为法律证据。你这一关其实很重要的，有了你这个证明，剩下的事儿我就可以交给大医院的医生来办了。真的吗？嗯，你这么厉害？哎呀，这很，也没有很厉害嘛。不过这点小事还是难不到我的。这样，明天，明天我就可以办好。行，希望能帮上忙。哎，呃，喝杯茶呀。你差不离行了啊！我真的是被冤枉了。你看这儿都有厂里边的诊断证明，他就是个精神病，他有妄想症。我看什么呀？啊？你是什么样的人，我不清楚吗？不是，你得看呀。这底儿有咱们厂红戳呢。来来来来。来你给我发誓，啊！你跟着我说说，从此以后不和厂里的年轻女工说话。你讲点道理行不行？我怎么工作以后？工作什么呀？工作也不行。行行行行行，我发誓我发誓，我站起来说行吗？我的腿都快断了。你就跪着说。什么声音？别敲门。
实名举报丁德忠这个给你穿小鞋、骚扰你的事情，厂里已经在严肃调查了。你放心，只要我们掌握住实据，一定会严肃处理他的。这是厂里部分职工寄来的联名信，反映的全是丁德忠的问题，所以厂里决定呢，扣入他三个月奖金，给他严重警告批评，以及全厂通报的处罚。你听到这些？心里能不能好受一些啊？你现在啊，要是有什么诉求的话，阿芳，你就大胆的说出来。只要是在我能力范围内的，我一定帮你解决。厂长问你话呢，你。阿芳，别怕，有什么诉求就跟刘厂长说。我听说你要去读夜大拿文凭，这是好事情啊，这是追求积极向上,上的表现嘛。只要你考试通过，厂里不仅会给你开介绍信，而且会给你申请带薪学习，怎么样？不，我要辞职，我什么都不要，我只要彻底离开这里。好的，我同意。我现在还在这个位置上，我会满足你这个愿望的。哪天我不在这个位置上了，别人未必会把你的事当事儿啊。哎，厂长，您这是什么意思啊？时代变了，我也想去看看外面的世界。回去吧，不用送了。你在外面人生地不熟的，可千万别再受欺负啊！要受欺负了就反击回去，千万不要忍气吞声的。还有，自己一定要变得强大，这样别人才不敢欺负你。白医生，小鹿，我真不敢想象，如果没有你们，我会变成什么样子。或许忍气吞声，把这些脏事烂在肚子里；或许撕破脸皮。永远在这里抬不起头来，又或许那天在天台上，我就跳下来了。那些都是过去的事儿，以后的每一天都是崭新的一天。没错，就算被欺负了，你也别怕，只要你给我一打电话，我立马就过去揍他。车来了，走吧，走吧。我记住了，你们是我一辈子的好朋友。后会有期，你们可不许说话不算话哦。一定。你好好的，走了。阿芳说：“咱俩是他一辈子的朋友，那四舍五入，咱俩不是也成一辈子的朋友了？不把我当仇人，想和我做朋友了？”阿芳出事那天，我妈她叫我回去，问了我一个问题。什么问题？她问我阿芳的事儿，我一股脑的冲在前面，是不是受了你的影响？那你怎么说？我当时说不是，但我现在想想，或许是。那你就是怪我带坏你了。其实如果没有你，我真不知道我在哪一关可能就放弃了。可能是在我妈让我写认错书的时候，可能是在我哥让我跟小撅嘴道歉的时候，也可能
是我看见你因为那个母老虎差点受伤的时候。不过每一次我一想到身边还有你这么个女疯子跟着我一起豁出去，我就心想，去他的别人怎么想？这么说，咱俩还是挺臭味相投的。嗯，所以要不要考虑跟我做个朋友？你这人鬼心思那么多，做事也没轻没重，我可得好好想想。哎，咱俩联手无往不利啊！我们要不能成为一辈子的朋友，也太可惜了吧！白兰，合作愉快。